మేడం ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి డీటెయిల్గా చెప్పండి ఇప్పుడు ఇన్ఫర్టిలిటీలో చాలా రకాల ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చాయండి సో యాక్చువల్లీ బేసిక్గా ఏంటంటే మనము ఫస్ట్ కప్పుల్ని ఎనలైజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమేమి ట్రీట్మెంట్స్ అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ రిజల్ట్స్ రిపోర్ట్స్ బట్టి ఏ ట్రీట్మెంట్స్ అవసరమో మనం చెప్తాం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే టైమ్ డింటర్ కోర్స్ అండి టైమ్ డింటర్ కోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఏమి అన్నీ నార్మల్ ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అనుకునే వాళ్ళకి జనరల్గా మేము ఓవలేషన్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ అని ఇస్తాము అంటే అండం తయారు చేస్తాం జనరల్గా ఏంటంటే ప్రతి మహిళకి అండం తయారవుతుంది బట్ ఒక్కొక్కసారి బట్ స్టిల్ క్వాలిటీ ఎగ్ లేకపోవడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవచ్చు సో ఈ ఓవలేషన్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ వల్ల కొంచెం ఎగ్ క్వాలిటీ పెరుగుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం వన్ ఆర్ టూ ఎగ్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో దట్ వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఓవలేషన్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ పెట్టిన తర్వాత ఫాలిక్యులర్ స్టడీ అని చేసి నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను అండం ఎప్పుడు ఎప్పుడు విడుదల అవుతుందో ఒక అంటే రెగ్యులర్ స్కాన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనం అండం ఎప్పుడు విడుదల అవుతుందో ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు ఆ టైంలో వాళ్ళని కలవమని చెప్తాము దీన్ని టైమ్ ఇంటర్ కోర్స్ అని చెప్ అంటాం అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఐయుఐ ఐయుఐ అంటే ఏంటంటే ఇంట్రా యూట్రైన్ ఇన్సిమినేషన్ అనమాట ఇంట్రా యూట్రైన్ ఇన్సిమినేషన్ అంటే జనరల్గా సెవెన్ అనాలిసిస్ ఒక డీటెయిల్డ్ సెవెన్ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్ తీసుకున్నప్పుడు లేటెస్ట్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం డబ్ల్యూహెచ్ఓ మనకి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చాయండి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారము మినిమం సెవెన్ కౌంట్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ మిలియన్స్ పర్ ఎంఎల్ ఉండాలన్నమాట అండ్ మొటిలిటీ అనేది అట్లీస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మొటిలిటీ ఉండాలి అండ్ ఫోర్ పర్సెంట్ మార్ఫాలజీ ఇవి మినిమం అనమాట సో ఇవి ఉంటే నార్మల్ సెమిన్ అనాలిసిస్ అని అనొచ్చు సో దీనిలో మొటిలిటీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళలో కానీ కొంచెం కౌంట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఐయుఐ ఇంట్రా యూట్రైన్ ఇన్సిమినేషన్ అనే చికిత్స చేస్తాము దీనిలో ఏంటంటే నేను మీకు చెప్పినప్పుడు ఎగ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు చాలా నార్మల్గా ట్రై చే చేయమని చెప్తాం కదా అలా కాకుండా ఆ రోజు వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వస్తే హస్బెండ్ సెవెన్ శాంపుల్ ఇస్తే మేము ప్రాసెస్ చేసి హైలీ మొటైల్ స్పర్మ్స్ బాగా కదలిక ఉన్న కణాలని తీసి మనము గర్భ సంచిలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం దీన్ని ఇంట్రా యూట్రైన్ ఇన్సిమినేషన్ అంటాం దీని సక్సెస్ రేట్స్ అండి నార్మల్గా ట్రై చేసే వాళ్ళ కన్నా ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట డబల్ ద ఛాన్సెస్ దెన్ ట్రయింగ్ నార్మలీ సో ఇలా ఒక త్రీ ఫోర్ సైకిల్స్ మనము ట్రై చేయొచ్చు అంతా బాగుంటే ఫస్ట్ సైకిల్లో సక్సెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఐయుఐ తర్వాత దీస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్స్ మనము డే టు డే ప్రాక్టీస్లో బట్ నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్ ఏంటంటే ఐవిఎఫ్ అండ్ ఇక్సీ ఐవిఎఫ్ అంటే మనము జనరల్గా చెప్తాము టెస్ట్ బేబీ ట్రీట్మెంట్ అని అంటాము నార్మల్గా సో టెస్ట్ బేబీ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు అసలు ఈ ట్రీట్మెంట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి అసలు ఎవరు ఈ ట్రీట్మెంట్కి ఎలిజిబుల్ అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్న వాళ్ళు సమ్ కొంతమందికి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కానీ ఎప్పుడైనా టీబీ ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల కానీ గర్భసంచి పక్కన ఉన్న ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అవ్వచ్చు సో ఆ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయిన వాళ్ళల్లో ఐవిఎఫ్ అంటే వాళ్ళకి నార్మల్గా ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ కలిసే ఛాన్సెస్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఐవిఎఫ్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సెకండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎండోమెట్రియోసిస్ అని ఒక కండిషన్ ఉంటుందండి ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే ఏంటంటే మనం జనరల్గా మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ ఏంటి బయటికి రావాలి కదా అలా కాకుండా మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ వెనక్కి వెళ్ళి ఓవరీలో అంటే అండాశయంలో సిస్ట్ల కింద ఏర్పడతాయి అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎండోమెట్రియోసిస్ సివియర్ గ్రేడింగ్ ఉంటుంది దానిలో కూడా గ్రేట్ త్రీ గ్రేట్ ఫోర్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఐయుఐ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినాను కదా ఐయుఐ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ట్రై చేయొచ్చు సో త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఐయుఐ ట్రై చేసిన ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఐవిఎఫ్కి వెళ్ళొచ్చు అండ్ మెయిల్ ప్రాబ్లమ్స్ కౌంట్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు సి లెస్ దెన్ ఫైవ్ మిలియన్ కౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు మొటిలిటీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఆకారం మార్ఫాలజీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ డైరెక్ట్ కేసెస్ ఫర్ ఐవిఎఫ్ ఇక్సి అనమాట సో ఐవిఎఫ్కి ఇక్సికి తేడా ఏంటంటే ఐవిఎఫ్లో ఏంటంటే మనము ఎగ్ తీసి కణాలని ఒక పెట్రి డిష్లో పెట్టి వదిలేస్తాం కానీ ఇక్సి ఏంటంటే ఇక్సి ఐవిఎఫ్ కన్నా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్ అక్కడ ఏంటంటే ఒక కణము ఒక అండము ఒక కణాన్ని కలుపుతాం అం
బాగా మంచిగా మార్ఫలాజికలీ మంచి స్పర్మ్ని తీసి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎక్సీలో ఫర్టిలైజేషన్ అంటే బిడ్డలు తయారయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఫర్టిలైజేషన్ రేట్స్ ఉంటాయి సో ఇలా చాలా అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్ వచ్చినాయి వచ్చాయి ఇన్ఫర్టిలిటీలో థ్యాంక్స్ టు యోయో టీవీ అండి యాక్చువల్లీ కామన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ని ఈరోజు మేము డిస్కస్ చేయగలిగాము బట్ మనకున్న లిమిటెడ్ టైంలో మనం అన్ని ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేయలేకపోవచ్చు బట్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ యోయో టీవీ మేము ఒక ఫ్రీ కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము ఫర్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్ అండ్ దట్ టు ఈవినింగ్ అవర్స్ వర్కింగ్ వాళ్ళైనా కానీ ఈవినింగ్ వచ్చి మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ ఈవినింగ్ సిక్స్ సిక్స్ పిఎం టు టెన్ పిఎం అండ్ ధరణి ఫర్టిలిటీ క్లినిక్ అని ఆసిఫ్ నగర్ అడ్రస్ అనేది యూ కెన్ గెట్ త్రూ యోయో టీవీ వెబ్సైట్ అండ్ వాళ్ళకి ఫ్రీ కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ ఎనీ క్వేరీస్ కన్సర్న్స్ రిగార్డింగ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా మీరు ఫ్రీ కౌన్సిలింగ్కి అటెండ్ అవ్వచ్చు అండ్ మీ ఇష్యూస్కి సొల్యూషన్స్ తెలుసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ Thank you.